ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சிம்மாக பேசுகிறேன் அதாவது இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு தான தர்மத்தை பற்றி நான் ஒரு சின்ன கதையை மட்டும் சொல்ல போகிறேன் அதாவது பொதுவாகவே நமக்குள்ளே வந்து ஒரு என்ன சந்தேகம் இருக்குது அப்படின்னா மற்றவங்க மாதிரி நம்மளும் வந்து நான் தான தர்மெல்லாம் பண்ணுறோமே ஆனால் வந்து அவனுக்கு கிடைக்கிற பலன் வந்து நம்மளுக்கு ஏன் கிடைக்க மாட்டேங்குது இந்த மாதிரி வந்து பல கேள்விகள் பல பேருக்கு இருக்குது ஆனால் இதில் உண்மை என்னென்னா எல்லாரும் செய்கிற ஒரே செயலாக இருந்தால் கூட அது வந்து ப்ரொப்போஷன் மாறும் எனக்கு கிடைக்கிற பலன் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கிற பலன் வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த ரேஷியோவே மாறும் ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த கதையில் சொல்ல போகிறேன் அதாவது சிம்பிளாக ஒரு காட்டு வழியாக ஒருத்தர் நடந்து போகிறாருங்க காட்டு வழியாக ஒரு ச ராத்திரி வேலையில் ஒருத்தர் நடந்து போகிறார் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப ராத்திரி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து எங்கேயாவது தங்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது காட்டு ஓரத்தில் ஒரு வந்து ஒரு பழைய பால் அடைஞ்ச ஒரு கோயில் இருக்குது சரி அந்த கோயிலில் வந்து இன்றைக்கி ராத்திரி தங்கிட்டு பகலில் கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போகிறார் கோயிலுள்ள போய் போய் அங்கே போய் உக்காந்தா அங்கே ஏற்கனவே இவர மாதிரி வந்து ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து உக்காண்ட்டு இருக்காங்க அவங்களும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பயணம் பண்ணுறவங்க தான் ராத்திரி வந்து இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு பகலில் போகலான்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் அங்கே தங்கியிருக்காங்க ரெண்டு பேர் ஸோ இவர் போய் உக்காண்ட்டார் உக்காண்டதுக்கப்புறமேட்டு இவருக்கு பசிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இவர்கிட்ட ஆனால் எதுவும் இல்லை சாப்பிடுறதுக்கு ஸோ அதனால் வந்து அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட கேட்குறாரு இந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பசிக்குதுங்க ஏதாவது சாப்பிட வச்சுருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு உடனே வந்து அதில் வந்து ஒருத்தர் வந்து அவர்கிட்ட இருக்க ஒரு அஞ்சு சப்பாத்தி எடுக்கிறார் இன்னொருத்தர்கிட்ட வந்து ஒரு மூணு சப்பாத்தி இருக்குது அவரும் எடுக்கிறாரு மொத்தம் எட்டு சப்பாத்தி ஆகுது ரெண்டு ஒருத்தர் அஞ்சு கொடுக்குறாரு ஒருத்தர் மூணு கொடுக்குறாரு சப்பாத்தி மொத்தம் இது எட்டு இந்த எட்டை வந்து மூணு பேருக்கும் எப்படி ஈக்குவலாக பிரிக்கிறது அப்படின்னு வந்து ஒரு கேள்விக்குறி ஒரு இது டவுட் வந்தது உடனே இந்த வந்து முதல்ல பசிக்குதுன்னு சாப்பாடு கேட்டார் இல்லையா அவர் தான் வந்து இதுக்கும் ஐடியா கொடுக்குறாரு ஏன்னா வந்து யாருக்குன்னு முதல்ல தேவை இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் மூளை நல்லா வேலை செய்யும் கரெக்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து சொல்யூஷன் அவங்களால தான் கொடுக்க முடியும் ஸோ அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஒவ்வொரு சப்பாத்தியாக மூணு மூணு பாட்டாக பிரிக்கலாம் அதாவது ஒரு சப்பாத்தியை மூணாக பிக்கலாம் மூணு பாட்டாக அப்போ வந்து எட்டு சப்பாத்தி இன்ட்டு மூணு இருபத்தி நாலு பாட்டு வரும் கரெக்டாக அந்த இருபத்தி நாலில் ஆள் ஆளுக்கு எட்டு எட்டு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அதே மாதிரியே வந்து ஒவ்வொரு சப்பாத்தியும் மூணு மூணாக பிரிக்கிறாங்க ஆளுக்கு எட்டு எட்டாக சாப்பிட்றாங்க சாப்பிட்டுட்டு நல்லபடியாக படுத்து தூங்குறாரு இங்கே மூணு பேரும் பகல் ஆகிடுச்சு பகல் பொழுதான உடனே முதல்ல வந்து இவர் ஏந்திருக்கிறாரு நம்ம ஆள் இந்த மாதிரி வந்து முதல்ல சாப்பாடு கேட்டார் அவர் வந்து முதல்ல ஏந்திரிக்கிறார் ஏந்திரிச்சு கிளம்பலத்துக்கு ரெடி ஆகிட்டார் இந்த மாதிரி வந்து நேற்று நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஹெல்ப் பண்ணிங்க ரொம்ப நன்றிங்க அதனால் வந்து உங்களோட இதுக்கு பாராட்டி எனக்கு ஒரு எட்டு பொற்காசுகள் தரேன் இதை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பிடுறார் அவர் வந்து அந்த அஞ்சு சப்பாத்தி கொடுத்தவங்க மூணு சப்பாத்தி கொடுத்தவங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து இந்த எட்டு காயின்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க கோல்டு காயின்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு போய் கிளம்பிடுறாரு அவர் கொடுத்துட்டு கிளம்பிட்ட உடனே இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து என்னென்னா ஒருத்தர் அஞ்சு சப்பாத்தி கொடுத்தவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அஞ்சு சப்பாத்தி நான் கொடுத்தேன் ஸோ அதனால் அஞ்சு காயின் நான் எடுத்துக்கிறேன் நீ மூணு சப்பாத்தி கொடுத்தா அதனால் நீ மூணு காயின் நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அஞ்சு சப்பாத்தி கொடுத்தவர் ஆனால் மூணு சப்பாத்தி கொடுத்தவர் சும்மா விடுவாரா அவர் வந்து என்ன சொல்கிறார் இவர் வந்து சப்பாத்தி வச்செல்லாம் கணக்கு சொல்லலை இவர் வந்து ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ண தான் சொன்னார் ஸோ அதனால் வந்து ஓன் நீ நாலு காயினு நான் நாலு காயினு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்கிறார் ஸோ இவ ரெண்டு பேருக்கும் வந்து தர்க்கம் ஆகுது இவர் வந்து அஞ்சு தான் தரு அஞ்சு நான் எடுத்துகிட்டு மூணு தான் உனக்கு தருவேன்னு சொல்கிறாரு அவர் மூணு பத்தாவது நாலு வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ இது நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ளே பேசிட்டால் இன்றைக்கி முடிவு கிடைக்காது நம்ம கரெக்டாக வந்து நம்ம ராஜா கிட்டேயே போய் கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு ராஜா சபைக்கு வந்து போகிறாங்க போய் இந்த ராஜா கிட்டே வந்து எல்லா கதையும் சொல்கிறாங்க நடந்ததெல்லாம் 
ராஜா கேட்டுட்டு அவருக்கு ஒன்றும் புரியல எந்த மாதிரி வந்து கரெக்டாக வந்து தீர்ப்பு அளிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு சரி என்ன தான் இருந்தாலும் வந்து ஒரு நம்பிக்கை நாளைக்கு இல்லை நம்ம ஏதாவது யோசித்து நல்ல ஒரு தீர்ப்பாக சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜா வந்து நாளைக்கு நான் தீர்ப்பு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்ப சொல்கிறார் ராஜாவுக்கு வந்து யோசிக்கிறாரு ஒன்றும் புரியல சரி காலில் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு படுத்து தூங்குறார் படுத்து தூங்கும்போது கனவுல வந்து கடவுள் வர கடவுள் வந்து எப்படி இருக்காரு என்ன மாதிரி கலரில் இருக்காரு கை எவ்வளோ கால் எவ்வளோ முகம் எவ்வளோ இதெல்லாம் கேட்காதீங்க ஏன்னா கனவுல வந்து அவரோட கனவுல தான் வந்திருக்காரு என் கனவுல ஒன்றும் வரல ஸோ அவர் கனவுல கடவுள் வந்து சொல்கிறாரு இதுக்கு தீர்வு என்னன்னு சொல்லிடுறாரு தீர்வு என்ன இது எப்படி வந்து இது வந்து தர்மம் வந்து எப்படி கணக்காகுது அப்படின்னு வந்து கடவுள் ஒரு இது சொல்லிட்டு அவர் போயிடுறாரு ஸோ இவர் அது கேட்ட ஒன்று தெளிவாயிடுறாரு இந்த ராஜா ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு பகலில் ராஜா ஏந்திரிச்சு வழக்கம் போல் அரசவைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இவங்க வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து நின்ட்ட உடனே ராஜா சொல்கிறார் அதாவது வந்து நீங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து சப்பாத்தி கொடுத்துருக்கீங்க அது உண்மை தான் ஆனால் வந்து மூணு சப்பாத்தி கொடுத்தவருக்கு நீ உனக்கு ஒரு காயின் அஞ்சு சப்பாத்தி கொடுத்தவருக்கு ஏழு காயின் உனக்கு இதுதான் கரெக்டான வந்து பிரிவினை கரெக்டான ரேஷியோவில் வந்து பிரிச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ராஜா இதை கேட்டவனும் தூக்கி வாரி போடும் அந்த மூணு சப்பாத்தி கொடுத்தவனுக்கு இதுக்கு அவரே பரவாயில்ல அவரே வந்து மூணு காயின் தரேன்னு சொன்னார் நீங்கள் என்னடானா ஒரு காயின் தான் எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு மீதி ஏழில் வந்து அவருக்கு தருவீங்களே அப்படின்னு வந்து அவர் கேட்டார் அதுக்கு ராஜா என்ன பதில் சொன்னார்னா அதாவது நீங்கள் கொடுத்தது என்னவோ உண்மை தான் ஆனால் இந்த இவ் நீங்கள் மூணு சப்பாத்தி அவர் அஞ்சு சப்பாத்தி கொடுத்துருக்கீங்க ஒவ்வொரு சப்பாத்தியாக மூணு பாட்டாக பிரிச்சுருக்கீங்க மொத்தம் வந்து இருபத்தி நாலு பாட்டு வந்திருக்கு நீங்கள் வந்து எட்டு சப்பா எட்டு போர்ஷன் அதிலே சாப்பிட்டுருக்கீங்க எட்டு பாட்டை வந்து நீங்களே சாப்பிட்டுருக்கீங்க ஸோ அதாவது மூணு சப்பாத்தி கொடுத்தவர்கிட்ட இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது பாட்டு வரும் ஒவ்வொரு சப்பாத்திலையும் மூணாக பிரித்தோன்னா மூணு பாதியாக பிரித்தோன்னா ஒரு சப்பாத்தியில் மூணு பாதினா மூணு சப்பாத்தியில் ஒன்பது பா பாட்டு வரும் ஸோ அந்த ஒன்பதில் எட்டு நீயே சாப்பிட்டுட்டேன் உங்ககிட்ட இருந்து தானமாக அதாவது மற்றவங்களுக்கு போனது ஒன்று தான் ஆனால் இந்த அஞ்சு சப்பாத்தி எடுத்துகிட்டு வந்தவங்க கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இவர்கிட்ட இருந்து நிறைய போயிருக்கு ஏழு பாட்டு வந்து அவனுக்கு போயிருக்கு பசியில் இருக்கானே அவனுக்கு வந்து ஏழு பா ஏழு பாட்டு வந்து இந்த அஞ்சு சப்பாத்தி வச்சுக்கிட்டவங்க கிட்ட இருந்து தான் போயிருக்கு அதில் ஒரே ஒரு பாட்டு மட்டும்தான் ஒரே ஒரு துண்டு தான் இவங்கிட்ட இருந்து போகுது மூணு சப்பாத்தி வச்சுருக்கிறவன் ஏன்னா வந்து எட்டு துண்டு வந்து அவனே சாப்பிட்டுறான் புரியுதுங்களா ஸோ அதனால தான் வந்து உனக்கு ஒன்று ஒரு காயின் கொடுக்கறது பெரிய விஷயம் ஸோ அதனால் வந்து நீ ஒன்றே எடுத்துகிட்டு போகலுங்க அவனுக்கு கரெக்டாக வந்து ஏழு காயின் வரும் அப்படின்னு சொல்லி ராஜா சொல்லி அனுப்புவார் ஸோ இந்த மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி என்னன்னு உங்களுக்கே புரிஞ்சுருக்கும் நம்மளும் இதே மாதிரி தான் சண்டை போட்டுருப்போம் எனக்கு வந்து நாலு காயின் வேணும் நாங்கள் வந்து இப்படி இருந்தோம் அப்படி இருந்தோம் அப்படி இப்படி நம்ம போட்டி போட்டுட்ருக்கோம் ஆனால் உண்மையிலே பார்த்திங்கன்னா யார் உண்மையிலேயே ஒருத்தருக்கு நல்லபடியாக ஹெல்ப் பண்ணுறாரு நல்லபடியாக வந்து யார் கொடுக்குற உதவி வந்து கரெக்டான தருணத்தில் அவங்களுக்கு போய் சேருது அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரொப்போஷனும் பார்ப்பாங்க இந்த தான தர்ம கணக்கிலலாம் ஸோ அதனால் வந்து இந்த கணக்கு வந்து ஈஸியாக நம்ம மண் மூளைக்கு புரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து எழுதுறது மேலே உட்காந்துட்டு தான் எழுதுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்த கணக்கு போடுறதெல்லாம் விட்டுடுவோம் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மற்றவங்களுக்கு நன்மை செய்வோம் அதற்குண்டான பலன் இன்றைக்கி இல்லைனாலும் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக வந்து நல்ல முறையில் கிடைக்கும் அது அந்த ஒரு நம்பிக்கையோடு தான் ஒரு நல்ல செயலை செய்யணுமே தவிர நாம் நினைக்கிற மாதிரி வந்து அவனுக்கு அவ்வளோ கிடச்சிடுச்சு எனக்கு இவ்வளோ தான் கிடச்சிது அப்படியெல்லாம் போ கணக்கு பார்க்க முடியாது ஏன்னா நம்ம போடுற கணக்கு எல்லாமே வந்து தப்பாக தான் இருக்கும் அந்த கணக்கு வேறு லெவல் புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜோதிட ஆன்மீக விஷயங்கள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பாருங்கள் சரிங்களா தேங்க்யூ ஃப்ர